അപ്പൊ നീ കഷ്ടപ്പെട്ട് വല വലിക്ക് വിവേകം നിർത്തിയിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഓരോ കൊച്ചു പോകുണ്ടാക്കി ഈ വെള്ളത്തിലിട്ട് പൊട്ടിച്ചൂടെ പെട്ടെന്ന് പണിയും തീരും നാറെ മീനും കിട്ടും മൊട്ടെന്ന് വിരിഞ്ഞില്ല അതിനു മുമ്പ് ബോംബ് പൊട്ടിക്കുന്ന കാര്യം അവന്റെ വായെന്ന് പറയണത് ബോംബെന്നാ മോശമാണ് ആ നിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ദിവസവും നിന്നെ പത്രം വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുന്ന നിന്റെ തള്ളയെ പറഞ്ഞാ മതി അമ്മയെ പറഞ്ഞാ കാശ് വേറെ തരേണ്ടി വരും ഈ കണക്കിന് നീ കൊറേ മേടിക്കും നടക്ക് എന്തിനാ <laughs> 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 മാതാവേ ഇത്രയും കോമിക്സ് വാങ്ങിക്കാൻ പപ്പ ചെലവാക്കിയ കാശുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കുത്തിയിരുന്ന എൻട്രൻസിന് പഠിക്കാതെ ഏതെങ്കിലും കോളേജിൽ ഡൊണേഷൻ കൊടുത്ത് കയറായിരുന്നു അതില് ഹീറോയെ മാറിക്കൊണ്ട് വായിക്കണം അപ്പോ എനിക്ക് <laughs> 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 
ഒരു അല്പനേരം എനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഇവളെയൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന വെറുതെയാ എന്നാ വേറെ ആരെങ്കിലും നോക്കണം എന്റെ സ്കൂളിലുള്ളതിൽ ബെസ്റ്റ് പീസ് ആയത് അല്ലെ പിന്നെ സ്കൂൾ മാറണം എന്നാ പിന്നെ നീ എന്തെങ്കിലും കുരുത്തക്കേട് ഒപ്പിച്ച് ആ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ടീസി മേടിക്ക് നന്നായി വിൽസ ഇവന്റെ വായിലെ വലിയ വർത്താനത്തിന്റെ കൂട്ട് നിക്കരുന്ന ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേ നോക്കുന്നുണ്ടല്ലേ പോ യൂണിഫോം ഇട്ടോ വയർക്ക പോക്കോ പോക്കോ പോടാ അയാളുടെ കഷണ്ടി നമ്മൾ അടിച്ചു പൊട്ടിക്കും എന്റെ ഉമ്മാ കഴിഞ്ഞ ഇന്നെന്താറി <laughs> 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 ഇതിനുള്ള നല്ല പണി ഞങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചേച്ചിമാര് ചെവി നുള്ളിക്കോ വാടാ പണിയാണെങ്കിൽ വന്നേക്ക് ആ കറക്റ്റ് ആയി ആ 
നമ്മുടെ എ എക്സ് എത്തിയോന്നാണോ ശാനെ സംശയമെന്താ വിൽസൺ സാറിനെ പോലെ ഇത്രയും കൃത്യനിഷ്ഠുള്ള ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വേറെ ഉണ്ടോ ഏ അല്ല ഇതാരാ നമ്മുടെ മന്ത്രി മത്താശ് സാറിന്റെ മോൻ തോമിച്ചിരുന്നില്ലേ അടുത്ത മന്ത്രി എന്ന് പറയടൂ ദേ എന്തിനാ എന്റെ ചെയർമാനെ ഇദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ളവരെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് ഇല്ലതില്ലയോ ആ സാധാരണ അങ്ങനെ പക്ഷെ എഞ്ചിനീയർ വിൽസൺ ജോർജിനെ കാണാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നല്ലേ പറ്റൂ സാർ കോർപ്പറേഷൻ ചെയർമാൻ രമേശൻ നായരും മന്ത്രി മത്തായിയുടെ മോനും വേറെ ഒരാളോടെ കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ആര് ടോമിച്ച മത്തായിയോ അതെ സാർ സംഗതി നിനക്ക് പിടി കിട്ടിയോ ഇടക്കുന്നപ്പോഴും ഡാം സർക്കാരിനെ താടി ഇറക്കോ സാർ അതെനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ കുറെ എണ്ണം ഇരുമ്പ് എണ്ണു അത് തീർച്ചയാ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് മിനിസ്റ്റർ വരാൻ പറ ശരി സാർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ ആ മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഇരിക്കൂ ഇരിക്കൂ ഓ എന്താ രമേശ് നായരെ എന്താണെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം സാറിന്റെ മുഖത്ത് തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഇവരെ മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ കെ സി സിയുടെ സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റും മിനിസ്റ്റർ മത്തായി സാറിന്റെ മകനുമായ ടോമിച്ചനെ ഈ നാട്ടിൽ ആർക്ക അറിയാത്തത് താങ്ക് യു സാർ ഇത് ജസ്റ്റിസ് നരേന്ദ്രന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് യൂസഫ് അല്ലേ അതെ എന്റെ അമ്മയെ ഈ വിൽസൺ സാർ നമ്മളെയൊക്കെ കടത്തി വിട്ടിരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൊഴി ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ എങ്ങനെ മാറ്റി പറഞ്ഞാലും നിയമപരമായി സാറിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാന്ന് സാറിനെ കൂടി ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അഡ്വക്കേറ്റ് ജൂസഫ് സാറിനെ കൂടി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മളൊന്നും മാറ്റി പറയുന്നില്ലല്ലോ രമേശ് നായരെ ഇടക്കുന്നപ്പോഴ ഡാമിന്റെ പ്ലാൻ അപ്രൂവൽ തുടങ്ങി ടെൻഡറെങ്കിലും പർച്ചേസെങ്കിലും സെറ്റിൽമെന്റിലും ഒക്കെ വൻ അഴിമ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അരിയാഹാരം കഴിക്കുന്ന എല്ലാ കേരളീയർക്കും അറിയാം നമ്മളെ ടി വി ചാനലുകളെല്ലാം ഉത്സവം പോലെ ആഘോഷിച്ച മാറ്ററാത് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതും ചാനലുകൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതൊന്നും അല്ലല്ലോ സാർ നിയമപരമായി കോടതി നോക്കുന്നത് സാറ് മൊഴി മാറ്റി എന്നൊരു ആരോപണം വരും പക്ഷെ അതിന് എത്ര കോടി സാറ് വിലയിട്ടാലും നാളെ തന്നെ അത് വീട്ടിലെത്തിക്കാൻ പപ്പ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേ താങ്കൾ കണ്ടെത്തിയ തെളിവുകളുടെ ഫയൽ ഇനി ഹാജരാക്കിയേ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതങ്ങ് ഹാജരാക്കിയ മതി പോരെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ബുദ്ധിമാന്മാരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഇത്രയും വലിയൊരു കുരുട്ടു ബുദ്ധി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുക ദയവായി എന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് ഞാൻ പരമാവധി സംയോനം പാലിച്ചു പറയുക Please clear out. Sir, I'm going to tell you what I'm going to say. If you have any offer, sir, I don't know. I'm going to kick you. We got two crores. The same offer is there for you also. I'm going to take a look at the case. I'm going to take a look at the case. I'm going to take a look at the case. Get out. Get out from my office. Ah, correct. Ah, correct. Ah, correct. Ah, correct. Did you all finish writing? Yes, Father! Very good! Where are you from? Where are you from? Where are you from? ഈ സ്കൂളിൽ ഇത്ര വൃത്തിയായിട്ട് ഇത് വരക്കാൻ പറ്റിയ ഒരേ ഒരാളുള്ളൂ സംശയിക്കണ്ട പിക്കാസോ എണീറ്റേ നിന്നെ തന്നെയാണ് എഴുന്നേക്ക് അയ്യോ അവനൊരു നാണം ഇങ്ങോട്ട് വാ വന്നേ മോൻ വരച്ചു വരച്ച് വലിയൊരു വരെ കുതിരയെ മാറും എന്ന് വെച്ച് ഈ പാവം വികാരി അച്ഛന്റെ വികാരം വരച്ച് കളിയാക്കരുത് പോയി വായിക്കണ കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇത് ഏഹ് എന്താണ് അതിന്റെ തോളത്ത് കിടക്കുന്നത് പുതിയൊരു മാസ്കാ ഓ ഇതുപോലുള്ള സാധനങ്ങൾ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു നൂറ് തവണ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലടാ കഴിഞ്ഞിട്ടാ വല്ലത്തെ കഴിഞ്ഞിട്ടാ ശരിക്കും പാർപ്പിയോണ് വന്നല്ല 
എന്താ സോമ അച്ചോ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ചെയർമാനെ ചെന്നൊന്ന് കാണണെന്ന് പറ എന്താണ് ഒരു പുതിയ പരാതി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അയ്യോ അപ്പൊ അതും അച്ഛൻ അറിഞ്ഞായിരുന്ന ഏത് ഒന്നുമില്ല ഏത് കൊരങ്ങനാണ് എന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത് പാത്ത് വെച്ചു ഇതുവരെ കിട്ടിയില്ല അത് നമുക്ക് നാളെ തപ്പിയെടുക്കാം ഏ ഷോ വീണ്ടും പ്രശ്നം വാട്ട് ആപ്പൻ മൈ സ്വീറ്റ് ഈ പൈ ഏതോ ഒരു തെണ്ടി എന്റെ സൈക്കിളിന്റെ കാറ്റ് ഊരി വിട്ടു സോ സാഡ് ഹൗ മേ ഹെൽപ് യു എനിക്ക് അറിയ ഹെൽപ്പ് വേണ്ട ഉം ഓക്കേ ഏ വാട്ട് ആർ യു ഡൂയിങ് ഹിയർ സൈക്കിൾ എടുത്ത് വേഗം സ്ഥലം വിട്ടോ എന്റെ സൈക്കിളിന്റെ കാറ്റ് ആരോ ഊരി വിട്ടു നീ ആണോ അത് ചെയ്തത് ഞാനല്ലേ എനിക്ക് അറിയില്ല എന്റെ കാറ്റ് നിന്നാൾ ഒരു സാര ഊരി വിട്ടായിരുന്നു നിന്റെ കാറ്റോ ഐ മീൻ സൈക്കിളിന്റെ ആ എന്തായാലും സൈറ താമസിക്കുന്ന നിന്റെ വീടിന്റെ അടുത്തല്ലേ നീ അവളെ കൂടി കൊണ്ടുപോയിക്കോ താങ്ക് യു സർ വാട്ട് ഐ വിൽ ഡു സർ എന്ന ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ ഓക്കേ പോയിക്കോ ഓക്കേ സർ കൊച്ചുണ്ണി മാഷ് പറഞ്ഞു കേട്ടല്ലോ തൽക്കാലം നിന്റെ സൈക്കിൾ ഓടിച്ച് ലോക്കി നാളെ പമ്പ് കൊണ്ട് വന്നിട്ട് കാറ്റ് അടിച്ചു എടുക്കാം അത് മതിയെന്നേ ഞാൻ എന്നാ ഉപയോഗിക്കാ ചേട്ടൻ ചുമ്മാ ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ ഹ്മ് ശരിയാത്തില്ല പുറകെ ഒരു ആളെ വെച്ച് അവിടെ എനിക്ക് അത്ര ബാലൻസ് ഇല്ല നീ ആ ബാക്ക് ആരിൽ വെച്ച് ക്ലിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വന്ന് മുന്നി കയറി എന്നാലും എങ്ങനെ എന്റെ സൈക്കിളിന്റെ കാറ്റ് പോയത് നമ്മുടെ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള മനുഷ്യരുടെ കാറ്റ് പോകുന്നു പിന്നെയാ സൈക്കിളിന്റെ കാറ്റ് ഇതങ്ങനെ ചുമ്മാതെ പോയ കാറ്റൊന്നും അല്ല നിന്നെ മുന്നിലിരുത്തി ഇതാ ഇതുപോലെ സൈക്കിളിൽ കൊണ്ടുപോയാൻ ഒരുത്തൻ തുറന്നു വിട്ടതാ നീ പൊടി പറഞ്ഞേ ഞാനൊന്നുമല്ല സൈറ ഞാൻ സത്യമായിട്ട് എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാ മദർ പ്രോമിസ് പിന്നെ സൈക്കിൾ ഒന്ന് നിർത്തിയേ ഞാൻ പോവാ സൈറ നീ വരുന്നില്ലേ പോടാ യു ചീറ്റ് again not on target don't worry you try again sorry next time you will hit the bull side sorry albi tingu tingu stay here ah uh, hey willy wilson uh you just concentrate on the center point oh shit okay okay you can do it wilson ninda palaye split tirichu kittum try again hey willy don't spoil his concentration adine concentration undayittu ende spoil ye albi angle olympics pole wilson pattilla wilson delhi vare polum povilla na nee vannu kaanikada valli champion polu naan chey endha kaanano i prefer pistol even aaru valli j sport not not seven come on do it super How was it? Oh, but the other police are not going to do it. Can you do it once more? Yes, sure. Do it. Yes! 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 One more time. I don't know if you practice. You don't know if you practice. Brain board. Oh! Hey, that's cool. That's not going to be a problem. Wilson is not going to be a problem. I'm not going to be a problem. I'm not going to be a problem. Wilson ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചാ ഇതുവരെ ഉണ്ടാവില്ല ബട്ട് ബി കെയർഫുൾ 0.22 പിസ്റ്റൾ ഇറ്റ് കൻ കിൽ എ പേഴ്സൺ ജെനി നീ പോലും ഈ കാര്യം എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പറയരെന്നും പറഞ്ഞ എന്നെ കുറേ സോപ്പ് ഇട്ടതാ ഇവൻ ആവൻ നിന്നേക്കാൾ വലിയ ഷൂട്ടർ ആണ് കണ്ടോ കണ്ടോ വിൽസനെ മൊത്തം കുശിമ കണ്ടോ ഒരു പെർപ്പിച്ച കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ട് ഊട്ട ഊട്ട അല്ലേ മൈ ബോയ് ഐ ആം പ്രൗഡ് ഓഫ് യു 
ഇഷംഷേക്കുന്നില്ല <laughs> 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 ജനിമോളെ കുറുമ്പൊന്നും കാട്ടാതെ നല്ല കുട്ടിയായിട്ടിരുന്നോണം ഞാൻ അടുത്ത അവധിക്ക് വരുമ്പോ വിൽസനെ കൊണ്ട് വെറുതെ പരാതി ഒന്നും പറയിപ്പിക്കും ഈ ഷൂട്ടിംഗ് ഗ്രൗണ്ടിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും തെങ്ങിന്റെ മണ്ടേ കൊണ്ട് രണ്ട് തേങ്ങ വീഴാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം അടുത്തല്ലേ ഞാൻ നടന്നു പോയിക്കോളാം എന്തൊരു സ്നേഹം ഇതിലെന്തൊരു ഗുഡ് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ശബ്ദിക്കണ്ടേ വിൽസനെ സ്വാധീനിക്കാൻ അവർ എത്ര കോടി കൊടുക്കാനും തയ്യാറാ ഇവനെ അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ആലിംഗൽ ജോസഫിന്റെ മകനാ അങ്ങനെ ആർക്കും അവന് സ്വാധീനിക്കാൻ പറ്റില്ല ബസ് വരാൻ ഇനി എത്ര സമയമുണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് കുറെ കൂടെ നേരത്തെ വരാമായിരുന്നില്ലേ എന്നാ പിന്നെ ഈ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ തന്നെ താമസമാക്കിയാലോ എന്താ എങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ കൂടി ബസ് കയറി വന്നാലോ ഇടയ്ക്ക് കൊല്ലത്തെങ്ങാനും ഇറങ്ങിക്കോളാം ദേ കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ പപ്പയോട് പറയും എന്റെ ബ്രദർ വില്ലി നീ എന്തിനാ ഇവനെ കണ്ട് പേടിക്കുന്ന സ്മോൾ ബോയ് ഏഞ്ചല്ല ബ്രദർ ആണ് പേരി ഹരീഷ് ഹിന്ദുവാണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫെയിൽ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് നിക്കുന്നു ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ അന്ന് മുതൽ ചേർന്ന ഈ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുവാണോ ചേച്ചി വരുമ്പോഴും പോകുമ്പോഴും ചേട്ടൻ എവിടെ നിൽക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ച അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നും ഇല്ല സ്റ്റെപ് നമ്പർ ടു തകർന്നു അട്ടെ വീട്ടിൽ കാശൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്താ ഫ്രം റിച്ച് ഫാമിലി അത്ര റിച്ച് ഒന്നും അല്ല അപ്പൊ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പും കുളമാണ് ലുക്ക് മാൻ മൈ സിസ്റ്റർ ഇസ് എ ബോൾഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് ബ്രില്യൻ ഗേൾ വെറുതെ ആ ബ്രൈറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ സ്പോൾ ചെയ്യരുത് ഇത് ഇവിടെ നിർത്തിക്കോ ചേട്ടാ എന്നിട്ട് വേഗം വണ്ടി വിട്ടോ ഇത് ചേട്ടനെ വയ്ക്കല്ലേ മര്യാദ കയറി പോണോ അത് ഞാൻ എന്റെ തനി നിറം കാണിക്കണോ ഇതിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അല്ലടാ വി ആർ സ്മോൾ കിഡ്സ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പ്രായമാറിയ പോലെ അല്ലേ നിഷ്കളങ്കര യു ഗോഡ് മൈ പോയിന്റ് രാവിലെ ഞാൻ അറിയാതെ എങ്ങോട്ടായിരുന്നു ടൂർ എവിടെ പോയിട്ട് വരുവ മാങ്ങ വറക്കാൻ എന്റെ പുറ ഇരിക്കുന്ന വയലും കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ എവിടെ പോയിട്ട് വരാന്ന് നീ ഇത് ആർക്കു വേണ്ടി പഠിക്കുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടി മറ്റാർക്കും വേണ്ടി നീ ഇത് വായിക്കില്ലേ ഇല്ല പക്ഷെ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി വായിക്കും ആർക്കു വേണ്ടി അത് ഞാൻ പറയല്ല പറ കേൾക്കട്ടെ പറഞ്ഞാ നീ അത് പാട്ടാക്കും ആണാണോ പെണ്ണാണോ ബോയ് ഫോർ ഷോർ മറ്റെന്തെങ്കിലും ക്ലൂ നമ്മുടെ സ്കൂളിലാ പഠിക്കുന്നത് അവന്റെ <laughs> 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 Ha 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 ha!
ും ആലോചിക്കണമായിരുന്നു ഈ ശൂന്യത കേട്ടോ അപ്പൊ പിന്നെ കെട്ടിച്ചുടുമ്പോ എന്തോ ചെയ്യും പകരം ഞാൻ എന്റെ വില്ലുമോനെ കൊണ്ട് ഒരു പെണ്ണ് കിട്ടിക്കോ ഡിക്ഷണറി പഠിക്കുന്നോ മിടുക്കൻ ഈ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ ഡിക്ഷണറി വായിക്കുന്നത് വളരെ റേറാ നോക്ക് ഡെയിലി ഫൈവ് വേർഡ്സ് വെച്ച് പഠിക്കണം എങ്കിലേ ഇംഗ്ലീഷിന് നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ ഗുഡ് നൈറ്റ് മമ്മി ഡു യു നോ വാട്ട് ഈസ് സെക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി ദ ബയോളജിക്കൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മാൻ ആൻഡ് വുമൺ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ദ ഫിസിക്കൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ മതി 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 ഇത് എന്തോ ഇത് ഇതിനകത്തൊന്ന് പഠിച്ചാന്നോ അവന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിത്തം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം വേണ്ട വേണ്ട ഇത് വേണ്ട ഈ ഡിക്ഷണറി ഇനി മേല കൈ കൊണ്ട് തൊട്ട് പോക്കറിയോന്നും ആരും കാണുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ബഹളത്തിനൊന്നും വന്നതല്ല എഞ്ചിനീയർ സാറ് നല്ല കുട്ടിയായി അകത്ത് ചെന്ന് കോടതി കൊടുക്കാൻ വച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഇടക്കുന്ന പിഴ ഡാമിന്റെ സെറ്റിൽമെന്റ് ഫയലിൽ കിടത്തണ്ടുവാ എ
കുർബാനയ്ക്ക് സമയമായി ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കണം എനിയുടെ സ്കാനിങ് റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിച്ചു ബ്രെയിനിൽ ഒരു ക്ലോട്ട് ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ടീം ഡിസ്കഷനിൽ ഒരു സർജറി ഇമ്മീഡിയറ്റ് വേണ്ട എന്നുള്ള തീരുമാനം അനസ്തേഷ്യ താങ്ങാനുള്ള ഹെൽത്ത് പേഷ്യന്റിൽ ഇല്ല അർജന്റ് ആയിട്ടൊരു ഇഞ്ചക്ഷൻ വേണം ഈ മരുന്ന് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങേണ്ടി വരും എം ജി റോഡുള്ള കബീർ മെഡിക്കൽസ് കിട്ടും ട്രൈ ടു ഗെറ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഹേമ ഡ്രസ്സിങ്ങിനായി പേഷ്യന്റിനെ തിയേറ്ററിലേക്ക് വേഗം മാറ്റിക്കൊള്ളൂ അച്ഛമ്മ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം ആ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ എനിക്കറിയാം സന്ധ്യയായില്ലേ മോന് ഒറ്റയ്ക്ക് അതൊന്നും സാരില്ല അച്ഛമ്മ കാശ് സ്ലിപ്പ് എന്താ നിങ്ങൾ അല്പം കൂടി സ്പീഡിൽ പോ നമുക്ക് സുഖമില്ലാതിരിക്കുവോ മെഡിസിൻ അർജന്റായി വേണോ ഇനി സ്പീഡിൽ പോയി വണ്ടി പൊട്ടിത്തെറിക്കും പൊട്ടും ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കും ഇപ്പൊ എത്തിക്കാം കേട്ടോ പറന്നു വന്ന് മരുന്ന് വാങ്ങാൻ നീ ആരടാ ഭക്ത ഹനുമാന ഞാൻ അടിച്ചതിനേക്കാളും നല്ല സ്ഥലം നിനക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഞാനിപ്പോ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന് ചത്തേനെ എടാ സുധിയെ ഹാർട്ടിനുള്ള രണ്ട് ഗുള്ളു ഇവിടെ എത്താ നോക്കി ഇളസ് 
ദുതിയെ നീ കണ്ട ആ ചെറുക്കം പറന്നു വന്ന് പറന്നു പോയി ചെറന്ന് പോയേ ഇതാ ഇപ്പൊ നന്നായ കുടിയന്മാരെന്തെങ്കിലും നഗ്ര സത്യം വിളിച്ചു പറഞ്ഞ അത് കള്ളും പുറത്തു പറഞ്ഞെന്നായി മോന് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് വന്നു ആ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് എം ജി റോഡിലാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് നീ എന്താ പറന്നാ പോയത് ഇതാ നിനക്ക് കഴിക്കാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിക്ക ഞാൻ വെളിയിൽ പോയിരുന്ന് കഴിച്ചോളാം തിങ്കു ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തോളാം നീ കഴിച്ചു എനിക്ക് വേണ്ട എന്താ ടിങ്കു എന്താണ് എനിക്ക് ശരിക്കും സംഭവിച്ചത് ഞാൻ ആകാശത്തോടി പറഞ്ഞടാ ആരാട എന്നെ പറത്തിയത് ഒന്ന് പറയാൻ ആർത്തി പണ്ടാരവ പറയത്തില്ലല്ലേ യു ആർ എ ഫുൾ പോ ഡോക്ടറിന്റെ <laughs> 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 ഈ വണ്ടിക്ക് എന്താ പ്രേതബാധയുണ്ടോ സൂപ്പർ ഹ്യൂമൻ ആയിട്ടുള്ള കഴിവുണ്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ ആകാശത്തോടി പറഞ്ഞു എന്റെ ഈ കൈകൾ കൊണ്ട് കാറുകളെ പറത്തി പറവപ്പ ഇതെല്ലാം പപ്പ എനിക്ക് തന്നല്ലേ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മരിച്ചുപോയ ആളുകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സൂപ്പർ ഹ്യൂമൻ പവർ കൊടുക്കുമെന്ന് ഐ ബിലീവ് എന്റെ I will punish them. <laughs> But I miss you papa. I miss you very badly. <laughs> അത് ഞാൻ വെറുതെ ഇവിടെ മോനെന്താ അവിടെ നോക്കുന്നത് ഏയ് ഒന്നുമില്ല നോക്ക് അങ്കിളിന് മോനോട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട് മോൻ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഏ ശിവ ഇവന് വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് വിഷമിപ്പിക്കരുത് ഹാൻഡിൽ ഹിം കെയർഫുള്ളി ഐ നോ ഫാദർ വാമേ പറഞ്ഞതാ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അറിഞ്ഞു ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു തരി പോലും ബാക്കി വെക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ നീയൊ
എന്നിട്ട് ആ ചെറുക്കന് ഇപ്പൊ യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ലാതെ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു അവൻ വല്ലവരെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അഴിയണോ അപ്പച്ചൻ പേടിക്കാതെ അവൻ ആരും തിരിച്ചറിയാന്ന് പോകുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ മുഖം കണ്ടിട്ട് വേണ്ടേ തിരിച്ചറിയാ ഇനി മുഖം കണ്ടാ തന്നെ മന്ത്രി മത്തായുടെ ആൾക്കാരെ അഴി എണ്ണിക്കാൻ മാത്രം ധൈര്യമുള്ള ഒരു കേരളത്തിലുണ്ടോ അതെ അവന്റെ കാല് പിടിച്ചു പറഞ്ഞതാ എത്ര കോടി വേണമെങ്കിലും തരാവുന്നു നീതിമാനായ എഞ്ചിനീയർ വിൽസൺ ജോർജ് ചെന്നപ്പ ചേച്ചു പറഞ്ഞു പതിവില്ലാതെ ഒരാള് രാവിലെ എണീറ്റ് സ്കൂളിൽ പോയെന്ന് എന്തു പറ്റി നല്ല കുട്ടിയാവനാ അയ്യേ അരേ വാ വേണ്ട കേട്ടോ യു മൈ ബ്രേവ് ബോയ് വില്ലി കരയുന്നത് വിൽസൺ അങ്ങ് ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് അറിയാലോ പിന്നെ ഞാൻ ആന്റിയെ കണ്ടിരുന്നു എനിക്ക് എട്ടിപ്പിടിച്ചു ഉമ്മ വന്നു ചേച്ചിന് നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ഒക്കെ ശരിയാവും യു ഡോ വെറി ഞാനില്ലേ ഐ ബി ദൾവേസ് വിത്ത് യു പുൽക്കൂട്ടിന് പുറത്തേക്ക് വന്നില്ല അതിനു മുമ്പ് തുടങ്ങി ഷോ മിയുർ ഹാൻഡ് ഷോ മിയുർ ഹാൻഡ് ആ ചെക്കനെ ഒരു ദുരന്തം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കുക അപ്പോഴാ അവളുടെ ഗോ സ്റ്റാൻഡ് ഓൺ അസംബ്ലി ഇനി നിനക്ക് മൊട്ടേന്ന് വിരിഞ്ഞില്ല അതിനു മുമ്പ് റൊമാൻസ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ഐ എം വെരി ഗ്ലാഡ് ടു ഇൻഫോം യു ദി ആർട്സ് ഫെസ്റ്റിവൽ വിൽ ബി സെലിബ്രേറ്റഡ് ബൈ ദി ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഓഫ് ദിസ് മന്ത് യു ഹാവ് ടു പ്രിപ്പയർ യുവർ സെൽഫ് ബൈ ദി ഗൈഡൻസ് ഓഫ് ദി ഹൗസ് ഇൻ ചാർജ് the class teachers and the house captains now i invite the vice principal father grigory varunthrail to address the gathering <coughs> dear students innatha yuvathalamara madhyathinum mayakamarinum adi vegam adimappettu kondirikkiyanu adu pole thanne vardichu varuna laingika abajayam peedanam idella nam sthiramayi kettu kondirikkuna vaarthagalanu adu kondu thanne nammude art festival idinokke ediraya messages nalkuna parivadigalanu undayirikkendathu അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പരിപാടി ഞാൻ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തു തരും ലൈംഗിക അപജയം ഒരു മാനസിക രോഗമാണ് അത് കൊച്ചുകുട്ടികളിൽ വരേണ്ടത് ഇന്ന് തന്നെ അത്തരത്തിലൊരു സംഭവം നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ഞാൻ കാണാനിടയായി ആ കുട്ടികളുടെ പേര് ഞാൻ വെളിപ്പെടുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ നല്ല കണക്കിന് ശിക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് മാന്യമായി പെരുമാറുക മാന്യമായി വസ്ത്രം ധരിക്കുക ഇതൊക്കെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ തന്നെ ചില ടീച്ചർമാരുണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ ഇക്കളിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ വസ്ത്രം ധരിച്ചു വരുന്നവർ ആ ടീച്ചേഴ്സിനോട് ഞാൻ പറയുന്നു വസ്ത്രധാരണത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ആരെങ്കിലും എന്റെ ലോഹം തന്നെ വിളക്കുമരം എല്ലാരും കണ്ടു എന്നാലും എങ്ങനെ അച്ഛന്റെ ലോഹ ഓങ്ങിയത് കള്ളൻ അച്ഛൻ ഇതെല്ലാം കണ്ട് മുകളിൽ ഒരാളിരിപ്പുണ്ടല്ലോ
അഴിക്കമ്മേ ഇത്തിരിയേ ഞാൻ എടുത്തുള്ളൂ അതിൽ ഇനിയും ഇത്രയും ബാക്കി വേഗം എഴുന്നേറ്റ് നടക്കണ്ടേ കുഞ്ഞുമോളെ നമുക്കൊരു ജോലിക്കാരിയെ നിർത്താം നീ പഠിപ്പ് കൊടുക്കണ്ട അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ കോളേജിൽ പോവാൻ നോക്ക് അതല്ലേ ജനിമോളെ നല്ലത് രണ്ട് അമ്മമാരും കൂടെ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണ്ട മമ്മിയുടെ അവസ്ഥ ബെറ്റർ ആവുന്നത് വരെ ഞാൻ പഠിത്തത്തെ കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല അച്ഛമ്മേ ജലസേചന ഐറ്റി വകുപ്പ് മന്ത്രി മത്തായി മാമ്പലത്തിന്റെ പുത്രനും കെ സി സിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ ടോമിച്ചം മത്തായിയെ വിവര സാങ്കേതിക വികസന കോർപ്പറേഷൻ ചെയർമാനായി നിയമിച്ചു ബുധനാഴ്ച കൂടിയ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ ശ്രീ ടോമിച്ചം മത്തായിയെ ക്യാബിനറ്റ് റാങ്കോട് കൂടി ചെയർമാനാക്കാനാണ് മന്ത്രിസഭ തീരുമാനമെടുത്തത് ഇത്രയും വലിയൊരു പദവി ക്യാബിനറ്റ് റാങ്കോട് കൂടി ലഭിച്ചതിൽ ഞാൻ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് നന്ദി പറയുകയാണ് ഐ ടി മേഖല ഏറ്റവും അധികം പുരോഗമിച്ചു വരുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വിവര സാങ്കേതിക കോർപ്പറേഷന്റെ ചെയർമാനായി ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സത്യസന്ധമായും അഴിമതി രഹിതവുമായ പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയ എല്ലാവർക്കും എന്റെ ആശംസ ആദ്യ ബോർഡ് മീറ്റിംഗിൽ തന്നെ ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ പ്രോജക്റ്റ് അല്ലേ തന്നിരിക്കുന്നത് സൂപ്പർമാൻ 
എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എനിക്ക് വേണ്ട തരാൻ ഇനി ചേട്ടന് പറ്റില്ല എന്തിനാ എന്റെ പാമ്പിൽസിനെ നീക്കുന്നത് ും ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞേച്ചു വില്ലനേട്ടൻ പക്ഷെ എന്റെ വിൽസൺ എന്റെ ഹീറോ ആണ് ചേട്ടൻ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഹീറോസ് വിൽ നെവർ ഡൈ തിരിച്ചുവരും ദാ ഇതുപോലെ വേറൊരു രൂപത്തിൽ പറ ആരൊക്കെയാണ് തന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പറയാൻ
I got it, Wilson. Good morning, Father. <laughs> good morning. Good morning, Father. Good morning. And that is in the good morning. Good morning, Father. Good morning. <laughs> good morning. Good morning, Father. Hey, good morning. Good morning. Jelly, jelly, jelly. <laughs> <laughs> ജയന്തി ടീച്ചറിന്റെ മുടി വല്ലാതെ കൊഴിയുന്നു ടീച്ചറിന് കൊടുക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന എണ്ണയാ അപ്പൊ ഇതാണ് ടീച്ചറിന്റെ ഫലം കൊല്ലാത്ത രഹസ്യല്ലേ എന്റെ മുടിയുടെ രഹസ്യം എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പലതവണ ചോദിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ഉള്ളിൽ ആരാധനയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ ഈ മുടിയുടെ രഹസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാ എന്റെ അമ്മ കച്ചാർ വാഴയും നറുനീണ്ടി ചെമ്പ്രതിട്ട് കാച്ചിയ എന്നെ അതെ കോളേജ് മുഴുവൻ എന്റെ മുടിയാ മുടിയാന്നല്ലേ വിളിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ഈ മുടി മുഖം മറിച്ച് മൊത്തം താഴോട്ട് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായി അതെന്താ തനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആ മുഖത്തിന്റെ വൃത്തിയേട് അങ്ങ് മാറി കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു പറഞ്ഞു കോച്ചാട്ടിക്ക് തന്നെ മോഞ്ഞാ വൃത്തിയാക്കും പോണോ പോണോ മോഹം പറഞ്ഞ അങ്ങോട്ട് പോവാൻ പാടില്ലേ ഭയന്നു പോയാ ചുമ്മാ അതെ സ്റ്റാഫ് റൂമിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോ ഇതിന്റെ കൂട്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം രണ്ടുപേർക്കും അല്ല ഈ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ ചുമതല മുഴുവനും ഫാദർ വെറുതെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കണം പേര് പോലെ തന്നെ അയാൾ ഒരു തറയാണെങ്കിലും ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആണ് ആ അതൊക്കെ ശരിയായിരിക്കാം പക്ഷെ അസംബ്ലിയിൽ ചടി ഇട്ട് കണ്ടത് മുതൽ പിള്ളേരൊക്കെ ഒരു ഹാസ്യ ും ഞാൻ വന്നേക്കാം
കേട്ടാണ് കുറച്ച് തറ ഡയലോഗ് ഇതെന്തോ പുതിയ എയർ സ്റ്റൈലോ ഫാദർ സോറി ഫാദർ രാത്രി ഉറക്കം നിൽക്കണമെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ കാരണം രാവിലെ എട്ട് നടക്കാൻ പോയത് മനസ്സിലായില്ല ഫാദർ എന്താ ഇത് ഇത് കൊള്ളാലേ സംഭവം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല കിങ്ങിടി പോലെ കിടക്കുന്നു കാശടിച്ച് മാറ്റി വിഗ് വാങ്ങി തലയിൽ വെക്കുന്ന ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ വൈദികനായിരിക്കും ഫാദർ വെറുതെ ക്ഷമിക്കണം ഫാദർ പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടി തയ്ച്ച ആളത്തല ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആയപ്പ ഇവിടെങ്കിലും ഒന്ന് സുന്ദരൻ വേണ്ടി കാണിച്ചതാ ഇതിന്റെ കാശ് ഞാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടത്തോളാം ഒന്നിന് പറയെ ഒന്നായി താൻ കാണിക്കുന്ന കുരുത്തക്കേളികളുടെ എണ്ണം കൂടി കൂടി വരികയാണ് ഈശോനെ കുരിശി തറച്ചു അതിലും വലിയ ജാതി എന്നോട് ഏതോ തെണ്ടികൾ ഫാദറിന്റെ തലയില് വിഗ്രഹത്ത് മാറ്റിയത് വില്ലിയ ഞാൻ കണ്ടു വില്ലിയ ചെറിയ ഫാദർ ഞാനും കണ്ടതാ ഈ ഫാദർ വെറുതെ നിനക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല നീ നോക്കിക്കോടാ ഈ ഫാദർ വെറുതെ ഇന്ന് തത്തറയാകാൻ പോവാ മുസ്തഫ മറ്റത് മസ്കറ്റ് മോനായി എന്താ സാർ ഞാൻ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ശിവൻ ഇവർ സൈബർ സെല്ലിൽ നിന്ന് വന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ടോമിച്ചൻ മത്തായുടെ മിസ്സിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അയാളുടെ ഫോൺ ട്രേസ് ചെയ്തപ്പോ അത് ഈ സ്കൂളിന്റെ പരിസരത്ത് എവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ആരെ ഇവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ പ്രിൻസിപ്പൾ ലീവില വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഉണ്ട് സാർ ആ ഫോൺ റിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്വിച്ച് ഓൺ ജി പി എസ് ജി പി എസ് സ്വിച്ച് ഓൺ ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് സാർ കമ്മൺ കമ്മൺ ഓടി ഓടി മനുഷ്യ കതച്ച് ഈ മെനകെട്ടവൻ എവിടെ പോയി കിടക്കുക അവനെങ്ങാനും എന്റെ കൈ കിട്ടിയാലില്ല ഈ സ്കൂൾ കോമ്പൗണ്ടിലാരുടെ ഫോൺ കൊണ്ടുവന്നത് ആളെപ്പൊക്കി കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ഇയാളാര് കടമറ്റ തച്ചു ആളെ പൊക്കാന ഞാനാ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഈ ഫോൺ അറിയാന്ന് അറിയാം എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല എന്നാ ഞങ്ങൾക്കറിയാം വെറുതെ ഇവിടെ കിടന്നൊരു സീൻ ഉണ്ടാക്കാതെ വേഗം പോയി വണ്ടിയൊക്കെ അറിയാം ബാക്കിയൊക്കെ സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നിട്ട് പറയാം നിങ്ങൾ എന്തുപോലെ പറയണത് ഞാനേ ഇവിടുത്തെ വികാരിയച്ചനാ ക്ലിയർ എവിഡൻസ് കിട്ടിയിട്ടും താൻ എന്താ അച്ഛൻ കളിക്കുന്നു പറയാൻ വേണ്ടി ഇച്ചിരേ കൊച്ചുട്ടി മാറ്റേ സോമ മക്കളെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് പറ ഞാനൊരു നിരപരാധിയാണ് എനിക്ക് പോലീസിനെ വരാൻ പറഞ്ഞു ചിലങ്കട്ടി ഇച്ചന്റെ കൂടെയുടെ അകത്ത് പ്രേമലേഖനം വെച്ചു എന്നുള്ള ഒരു തെറ്റ് മാത്രം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അച്ഛോ ഒന്ന് ഓടി വാച്ചോ ഹലോ മുള്ള മുസ്തഫ അല്ലേ ഞാൻ ടോമി സാർ പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുക കുറച്ച് പണം ഏൽപ്പിക്കാനാ ഒന്നുപിടിച്ചോട്ടുവാടാണോ പൂഗില് പിടികിട്ടാപ്പിള്ളിയിലെ ഈ നിൽക്കുന്ന കോയക്കാന്റെ മോളെ മാത്രമേ പ്രേമിക്കാൻ കിട്ടുള്ളൂടാ പ്രേമിച്ചതല്ല പ്രേമിച്ചു പോയതാ ട്യൂഷൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന പറഞ്ഞു ഈ പെങ്കൊച്ചിനെ നീ എന്താടാ ചെയ്ത് കൂട്ടിയത് സമയം കിട ചോദിക്കളായിക്കോട്ടെ നീ എവിടെ ഗർഭിണിയാക്കിയോ ഗർഭിണി അല്ലടാ ഗർഭിണി അതാക്കി ഒന്ന് ചോദിക്കടാ 
ചോടിയത് <laughs> 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 പിടിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല ഇതെന്ത് ജമനി ഞാനേ ഓഫീസിന്റെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലേക്ക് മാറുക അവിടെ ആവുമ്പോ 
സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് മോനെന്തെങ്കിലും സ്വപ്നം കണ്ടോ അവരെന്നില്ലാതാക്കും ഒന്നും പേടിക്കണ്ട മോനെ ആരും ഒന്നും ചെയ്യും മോൻ ഡിസ്റ്റേബിംഗ് ആയൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു അത്രേ ഉള്ളു എന്റെ ഓർമ്മ ശക്തി ഒന്നും പോട്ടില്ല വെറും എവിടെയോ അടിച്ചു വീണതിന്റെ ചെറിയ മുറിപ്പാടുകള് അവന്റെ തലയിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഒഴിച്ചാൽ ഫിസിക്കലി ഈസ് വെരി പെർഫെക്റ്റ് പക്ഷേ മെന്റലി അവൻ നോർമൽ ആണെന്ന് പറയാൻ വയ്യ മൂന്ന് ദിവസത്തെ അബോധാവസ്ഥയുള്ള മയക്കത്തിൽ അവൻ കണ്ട ചില സ്വപ്നങ്ങൾ അവന്റെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ ഡോക്ടർ നത്തി ഗുണ്ടകളെ പേടിച്ച് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടിയ ബില്ലി തലയിടിച്ച് വീണ അബോധാവസ്ഥയിലായതാണ് മാക്സിമം സെഡേഷൻ കൊടുത്തിട്ടും അവൻ ഉറങ്ങുന്നില്ലെന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത് അവന്റെ അപ്പനെ പോലെ അവനും നല്ല മനോബലമുള്ളവനായിരിക്കും അല്ലേടാ മോനെ നമസ്കാരം ഫാദർ നമസ്കാരം മോനും ബോധം വന്നു വന്ന് ഡോക്ടർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ബില്ലിക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയോ ഡോക്ടർ ഷുവർ എങ്ങനെയുണ്ട് മോനെ അങ്കിളിന് ചില കാര്യങ്ങൾ മോനോട് ചോദിച്ചറിയാനുണ്ട് അന്ന് രാത്രി മോൻ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ 
അങ്കിളിനോട് ഓർത്ത് പറയാൻ കഴിയുമോ അവനെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് ഹാൻഡിൽ ഹിം കെയർഫുൾ ശിവ ഇവനെ വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് വിഷമിപ്പിക്കരുത് ഹാൻഡിൽ ഹിം കെയർഫുൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ശിവനല്ലേ അതെ മോൻ എങ്ങനെ അറിയാം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ പപ്പ കൊന്നവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവരെ എനിക്ക് കൊല്ലാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അത് സ്വപ്നമായിരുന്നു ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അങ്കിളിന്റെ സീനിയർ ഓഫീസറോട് വന്നിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ടേക്ക് റെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞോടു യെസ് സർ ഇവനൊക്കെ ഏതാടു നോ ഐഡിയ സർ ഇതും തനിക്ക് ഐഡിയ ഇല്ല ഉണ്ട് സർ ഇറിഗേഷൻ ആൻഡ് ഐ ടി മിനിസ്റ്റർ മത്തായി സാറിന്റെ മകൻ ടോമിച്ചൻ മത്തായി മുഖ്യമന്ത്രി പോലും പേടിച്ചു പറിച്ചു നിൽക്കുന്ന മന്ത്രി മത്തായി സാറിന്റെ മകനാണ് ടോമി കെ സി സിയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി നാളെ സംസ്ഥാന മന്ത്രിയോ കേന്ദ്രമന്ത്രിയോ ആകേണ്ട ആൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്കെതിരെ ഇത്തിരി പോകുന്നൊരു ചെറുക്കൻ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് വരച്ചു തന്ന ഈ പടം വെച്ച് താൻ എന്നാ മാങ്ങാത്തൊലിയോടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒലക്കയുടെ മൂഡ് തന്റെ തലക്കകത്ത് എന്താ പിന്നാക്കാണോ മുഖമുടി വെച്ച മൂന്ന് പേരാണ് ഈ പണി ചെയ്തതെന്ന് അവ മൊഴിയൊന്നില്ലേ യെസ് അത് വെണ്ടക്കേഷത്തിൽ ചാർജ് ഷീറ്റിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലേ സർ ഇതൊരു തെളിവായി സ്വീകരിക്കണമെന്നില്ല പക്ഷെ മന്ത്രി മത്തായച്ചനും ടോമച്ചനും ഇതിന്റെ പിന്നിലുണ്ടെന്നാണ് ജനങ്ങളും മാധ്യമങ്ങളും ഒരുപോലെ പറയുന്നത് ടി വി ചാനലും പൊതുജനങ്ങളും പറയുന്നതാണോ നമ്മൾ വിശ്വാസത്തിൽ എടുക്കേണ്ടത് അതോ നമ്മളെ ഭരിക്കുന്ന മന്ത്രിമാർ പറയുന്നതോ തന്റെ കാടിയാ നിർത്തി തരാം നീ ആൾക്കാരെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെങ്ങനാ നീ കൃത്യമായി പടങ്ങൾ വരച്ചത് സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടത് ഏതോ ഒരു പൊട്ട സ്വപ്നം കണ്ടെന്നും വെച്ച് സമൂഹത്തിൽ നിലയും വിലയും മാനിയതുള്ള ആൾക്കാരെ കൊലപാതകളാക്കാൻ പറ്റുമോ അറിയാ ഇവരാ ചെയ്തത് ഓപ്പാ നീ ഇങ്ങനെ സ്വപ്നവും കണ്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു പടവും വരച്ചിട്ടില്ല മനസ്സിലായടാ ഇഞ്ചി ഒരു പടം എന്റെ പപ്പക്കൊന്നും ഇവരാ ചതിയാ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ അവരോട് ആൾക്കാരാ ആരുമില്ലാത്ത സ്ഥലം നോക്കി വന്ന ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്ക അവിടെ ഓം വാ മുറിയിലേക്ക് പോവാ വാ മോനെ ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ വരും നീ വാ മോൻ എന്താ പറ്റിയത് പോലീസുകാർ വല്ലതൊക്കെ ചോദിച്ച് വിഷമിപ്പിച്ചോ അവര് പോലീസ് അല്ല കള്ളന്മാരാ വിൽസനെ കൊന്ന അവരോട് ആൾക്കാരാ അവരെന്നെ കൊല്ലും എന്റെ പൊന്നു കുഞ്ഞെ ഈ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ സത്യമാണെന്ന് എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും അങ്ങനെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടൊക്കെ നടക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെ കാട്ടി കൂട്ടിയത് വില്ലി നിന്നോട് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ കാണുന്നതും പറയുന്നതും തീരെ ശരിയല്ലെന്ന് നീ കുഞ്ഞുവായിൽ വലിയ വർത്താനം പറഞ്ഞോണ്ടേ പോലീസുകാരടുത്തോട് ചെന്നാണ്ടല്ല സ്കൂളിലെ ടീച്ചർമാരെ പോലെ അല്ല പോലീസുകാരടിച്ച് പരിപ്പളക്കും അച്ഛൻ വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല ആൾമാറാട്ടക്കാരനാണല്ലേ ക്ഷമിക്കണ ഫാദർ അറിയാതെ ഒരു അബ്ദം പറ്റി പോയതാ സോറി അയ്യോ ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടതല്ലേ സത്യമാണെന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ എന്റെ പപ്പയെ കൊന്നവരെ ഞാൻ കണ്ടതാ അതും സത്യമാ ൊടൊപ്പം മോന്റെ മമ്മിയും പോയി അവർ രണ്ടുപേരും ഇനി തിരിച്ചു വരില്ല ും 
അമ്മയെങ്കിലും തിരിച്ചത് ദ്രമായി മൗനങ്ങൾ വിരൽ തുമ്പു നീട്ടി കൗമാരം വിഷാദാർദ്രമായി മറന്നു കാറ്റിൻ കൈകൾ സാന്ത്വനം നൽകാൽ മാത്രം ഓ നിന്നിഴൽ മാത്രം വിരൽ തുമ്പു നീട്ടി കൗമാരം വിഷാദാർദ്രമാ പുലരി വരുമ്പോ പുലരി വരുമ്പോ തഴുകിയുണർത്ത മെല്ലെ നിന്നെ തഴുകിയു കണങ്ങൾ ഓ പകർന്നു തരാനായി അമ്മയില്ലല്ലോ absolutely normal father bhayikunna pole avante manohanilikku thagararunnilla thaangan avunnathilum veliya oru durandathilude kadannu poi kuttiyan ivan ennu chal villi a adakku maarum pre cognition allengil extra sensory perception ennoru kelvinde mattoru face aanadu enikku engotte krithyamayi manasilavunnilla i will clarify sugar ay ennoru international boxer oru championship inda thaleyna ratri എതിരാളി ജിമ്മി ഡോയൽ തന്റെ ഇടി കൊണ്ട് ബോക്സിംഗ് റിംഗിൽ വീണ് മരിക്കുന്നതായി സ്വപ്നം കണ്ടു തന്റെ കോച്ചിനോടും മത്സരം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന അതോറിറ്റീസിനോടും ആ മത്സരം ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ അപേക്ഷിച്ചു അവരൊക്കെ അത് വെറും സ്വപ്നമായി അവഗണിച്ചു മത്സരം നടന്നു എട്ടാമത്തെ റൗണ്ടിൽ ഷുഗറയുടെ ഇടി കൊണ്ട് ജിമ്മി ഡോയൽ ബ്ലാക്ക്ഔട്ടായി അടുത്ത ദിവസം അയാൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് മരിച്ചു ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കാവുന്ന അല്ലേ ഇവൻ കണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൂപ്പർ ഹ്യൂമൻ ആണ് എന്ന് വെച്ച് നമുക്കത് നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളയാനും കഴിയില്ല ഇവൻ കണ്ടതിലും സത്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം എന്താ ചേച്ചിയുടെ കൂടെ വല്യമ്മച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നത് കുറച്ചു ദിവസം കൂടി സെമിനാരി നിൽക്കാൻ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു മരിച്ചിടുന്നത് രണ്ടു ദിവസം പോലീസുകാരിയുടെ കാവലായിരുന്നു
ഭക്ഷണം കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത് ഓരോ ദിവസവും ഭക്ഷണമായി വരുമ്പം തലേ ദിവസത്തെ അതേ പടി പാത്രത്തിൽ കാണും വേണ്ട വില്ലി എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ഇനി ഇവനെ സേറ നോക്കണം യുവർ ഓണർ കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷമായി കളങ്കരഹിതവും സുതാര്യവുമായി ജനസേവനം നടത്തുന്ന മന്ത്രി മത്തായി മാമ്പലത്തിന് രാഷ്ട്രീയമായി ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ കരുതിക്കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഈ ഇടക്കുന്ന പ്രഡാം അഴിമതി കേസ് വർഷങ്ങളായി അദ്ദേഹത്തെ മാനസികമായും രാഷ്ട്രീയമായും വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അന്വേഷണ കമ്മീഷനിൽ സർക്കാരിന് വേണ്ടി ഹാജരായ അഡ്വക്കേറ്റ് യൂസഫിന്റെ മൊഴി ഒന്നു മാത്രം മതി മന്ത്രി മത്തായി മാമ്പലം നിരപരാധിയാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ തെളിവുകൾ നൽകാനുണ്ടെന്ന് സത്യവാങ്മൂലം നൽകിയ സാക്ഷി എഞ്ചിനീയർ വിൽസൺ ജോർജ് മരണമടഞ്ഞു മറ്റ് സാക്ഷികളെല്ലാം മന്ത്രി മത്തായി മാമ്പലത്തിന് അനുകൂലമായി മൊഴിയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇനിയും ഈ കേസ് വലിച്ചു നീട്ടി കേരളം ആദരിക്കുന്ന സത്യസന്ധനായ ഒരു വ്യക്തിയെ മനഃപൂർവ്വം തേജോവധം ചെയ്യാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി അനുവദിക്കരുതെന്ന് താഴ്മയായി അപേക്ഷിക്കുകയാണ് എഞ്ചിനീയർ വിൽസൺ ജോർജിന്റെയും ഭാര്യയുടെയും അതിദാരുണമായ കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം ഈ കേസിൽ വിൽസൺ വേണ്ടി ഹാജരാകാൻ ഒരു നല്ല വക്കീലിനെ പോലും കിട്ടാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് വിൽസൺ ജോർജിന്റെ മകൻ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുകാരൻ വില്ലി വിൽസൺ അങ്ങയുടെ ചേംബറിൽ വന്ന് നേരിട്ട് ഈ ഫയൽ ഏൽപ്പിച്ചത് വിൽസൺ ജോർജിന്റെ മകൻ ഹാജരാക്കിയ ആ ഫയൽ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ അങ്ങയ്ക്ക് ഈ കേസിലുള്ള അഴിമതിയുടെ ആഴവും ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലവും മനസ്സിലാകും വില്ലി വിൽസന് വേണ്ടി ഹാജരാകാൻ കോടതി തന്നെ വക്കീലിനെ നിയമിക്കുന്നതാണ് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുകാരൻ വില്ലി വിൽസൺ എന്റെ ചേംബറിൽ ഹാജരാക്കിയ ഈ പതിനഞ്ച് പേജുള്ള ഫയലിൽ ഇടക്കുന്ന പുഴ ഡാം നിർമ്മാണത്തിൽ അഴിമതി നടന്നതായി എനിക്ക് ഇതിലൊരിടത്തും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ഈ ഫയലിൽ ഹാജരാക്കിയ രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മന്ത്രി മത്തായി മാമ്പലവും കൂട്ടുപ്രതികളും നിരപരാധികളാണെന്ന് മാത്രമല്ല ഈ നാടിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി സത്യസന്ധമായി പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തികൾ കൂടിയാണെന്നും ഈ കോടതിക്ക് ബോധിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അത് സത്യമാണെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി ഞാൻ തന്ന പോലെ ജഡ്ജി തന്നെ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ ആരോട് പോയി പരാതി പറയണം എന്റെ വിളിച്ചിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളോട് പകരം ചോദിക്കും പകരം ചോദിക്കും
അങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക വേണ്ട എനിക്ക് നിന്നെ കാണുമ്പോൾ പേടിയാ വീണ്ടും ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുമെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു പൊട്ട സ്വപ്നം ഞാൻ സൂപ്പർമാനാണെന്ന് നീ അല്ലേ പറഞ്ഞത് ദൈവ അങ്ങനെ ആരെയും പറ്റിക്കില്ല കേട്ടിട്ടില്ലേ നീ ആര് ദൈവത്തിന്റെ കൊച്ചു പോനോ ഇത് സ്വപ്നം അല്ലല്ലോ സത്യമല്ലേ ചേട്ടന് വേണ്ടി ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാ അത് തീർച്ചയായും നടക്കും എങ്കിൽ ആ കള്ള ചട്ടി അത് ശിക്ഷിക്കണം അത് പറ്റുവോ ആളായാ <laughs> അതൊക്കെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിട്ട് തന്നെ ആ ഡീൽ ഉറപ്പിച്ചത് മൂന്ന് കോടിയിൽ പകുതിയെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒറിജിനൽ പേപ്പർ തിരിച്ച് തരമ്പഴേ ബാക്കി കൊടുക്കുള്ളൂന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മന്ത്രിസഭയിൽ ടോമിച്ച ക്യാബിനറ്റ് മനസ്സാവുന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാനിങ്ങനെ കൂടുതൽ ഒട്ടല്ലേ പിന്നെ പറിക്കാൻ നോക്കിയാ കീറി പോകും സാറേ നീ ഒന്നും തന്നെ പറിക്കലൊന്നും പഠിപ്പിക്കല്ലേ എന്താ ലിസ്റ്റിൽപ്പെട്ട നിന്റെ രണ്ടിന്റെ തല പുറത്ത് കാണുന്നത് എന്താ കൃപകൊണ്ട സാറ് പോകുന്ന വഴി ഓഫീസിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചോ ഞാൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞേക്കാം ആ പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം ആ ചെറുക്കനെ ഒന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വരും അവൻ ഇനി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ആവത്താ ഫയലിലെ പേപ്പർ നമ്മൾ മാറ്റിയെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ മൂന്ന് പേരുടെ ഫോട്ടോ അവൻ കൃത്യമായി വരച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല എങ്കിൽ വേണ്ട അങ്ങ് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് പക്ഷെ അത് നേരത്തെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം ആ ഇൻസ്പെക്ടർ ശിവനെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് വേണം ഓപ്പറേഷൻ നടത്താൻ അപ്പോ അത് ഞാൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വായിച്ചോളാം സാർ എന്നെ വിളിച്ചോ കറക്റ്റ് പേര് തനിക്കറിയാല്ലേ മന്ത്രി അദ്ദേഹം എന്ത് എന്നെ വിളിച്ചാലും ഞാൻ സലൂട്ട് ദീപസ്തംഭം മഹാജി എനിക്കും കിട്ടണം പണം നമ്മൾ ഒരാളെ കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞാലും അത് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നവനാ അല്പം ബുദ്ധി കുറവാണെങ്കിലും അതാ കൂടെ കൂട്ടിയ ടോമി നീ ആ ജഡ്ജി സ്വാമിയെ വിളിച്ച് ആ ഫയലിലെ ഒറിജിനൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് എല്ലാം ഉടനെ മേടിക്കണം Yes, district judge Satyandamurthy speaking. What's <laughs> up, Tomicha? What are you doing here? There's a call. There's no file. Hey, you have to go to the house. Don't 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 go to the house. Who are you? We are going to the house. Good. Sona, you're going to the house. You're going to the house. You're going to the house. അത് കൊച്ചുമക്കളുടെ ഫ്രണ്ട്സാ ദേ ടോമിച്ച രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരണം ഇന്ന് തന്നെ വരണേ പൈസയ്ക്ക് കുറച്ച് അത്യാവശ്യമുണ്ട് അതിലും വലിയ ആവശ്യമല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് അരേകൾ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ആ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് എത്തിക്കൊള്ളാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ടോമിച്ച പിന്നെ ഇതുപോലെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന കേസാണെങ്കിൽ ടോമിച്ച ധൈര്യമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടോ പെൻഷൻ പറ്റാൻ ഇനി മൂന്ന് മാസം കൂടിയേ ഉള്ളൂ അത് പേടിക്കണ്ട നീതി ദേവത കണ്ടും കിട്ടിയല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് എന്തു 
രാവിലെ പോയി മന്ത്രി മത്തായിടെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള കാശ് മേടിക്കാൻ എടാ സംഗതി നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാള് വാക്ക് മാറ്റിക്കളയും ഇതിപ്പോ ചെറുക്കൻ സ്വപ്നത്തില് അവന്റെ തന്തയെ കൊന്നവരെ കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നിന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ അവൻ കാരണം നീ ചാവും കൊള്ളാം ബെസ്റ്റ് കക്ഷികൾ ഏതോ കടുവ ഓടിച്ചിട്ട് കടിച്ചു കൊന്ന സ്വപ്നം കണ്ടെന്നാണല്ലോ തോമിച്ചൻ പറഞ്ഞു വേറൊരുത്തൻ കെട്ടിടത്തിന് മോളിൽ താഴെ വീണ് ചത്തൂന്ന് കണ്ടു ഇതാരോ സ്വപ്നത്തിൽ കൂടോത്രം ചെയ്ത പോലെയുണ്ട് മിനിസ്റ്റർ മത്തായിയെ ഇതുവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അരമണിക്കൂറിന് മുൻപാണ് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തെ പിടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ഈ സംഭവം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ കൂടി ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടർ ശ്യാം നൽകുന്നു രഘു ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ വീട്ടിൽ നേരിട്ടെത്തിയാണ് പതിനൊന്ന് വയസ്സുകാരി സേറ എന്ന പെൺകുട്ടി ഇടക്കുന്ന പുഴയുടെ ആ അഴിമതി കേസിന്റെ വ്യക്തമായ തെളിവുകളടങ്ങുന്ന രേഖകൾ കൈമാറിയത് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട എഞ്ചിനീയർ വിൽസന്റെ മകനായ വില്ലിയുടെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് സേറ വില്ലിയെ മത്തായിയുടെ ഗുണ്ടകൾ നോട്ടമിട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് താൻ തനി ഇത് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് സേറ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ജില്ലാ ജഡ്ജിക്ക് കൊടുത്തിരുന്ന തെളിവുകൾ ജഡ്ജി മുഖാന്തരം മാറ്റി എന്നൊരു ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് കുറച്ച് രേഖകൾ മാത്രമാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് കോടതി അവധിയായത് കൊണ്ട് തന്നെ നാളെ മാധ്യമങ്ങളെ കൂടി കാണിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി രേഖകൾ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി നിസ്വാർത്ഥമായി നാടിനെയും ജനങ്ങളെയും സേവിക്കുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്ന നമ്മുടെ മന്ത്രിമാർ കാണിക്കുന്ന കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ അഴിമതികളും കള്ളത്തരങ്ങളും പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന ഈ പതിനൊന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ കാണിച്ച ധൈര്യവും വിവേകവും നമ്മൾ മുതിർന്നവർക്ക് കൂടി മാതൃകയാണ് നന്ദി ശ്യാം അതിനിടയിൽ ഈ കേസിൽ ആരോപണ വിധേയനായ ജഡ്ജി സത്യാനന്ദമൂർത്തിയെ വീട്ടിൽ വെച്ചുണ്ടായ അപകടത്തെ തുടർന്ന് അത്യാസന്ന നിലയിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു രാത്രി വരെ കാത്തിരിക്കണ്ട ഉടനെ തന്നെ ജില്ലാ ജഡ്ജിയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ആ രേഖകളെല്ലാം വാങ്ങി ഞാൻ ടോമിയോട് പറഞ്ഞതാ ഇനിയിപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും സാർ ഏതോ വണ്ടി വന്നല്ലോ സാർ തൽക്കാലം ഒന്ന് മാറിയിരിക്കുന്ന എന്താ പറഞ്ഞേ മന്ത്രി ഒളിയിൽ പോണോ തെളിവിന്റെ പത്ത് ശതമാനമേ ആ പെണ്ണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള പോലും ആ പത്ത് ശതമാനം വെച്ച് എന്റെ സാറിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാ പറയും ആ ജസ്റ്റിസ് ആണ് ഒരു വെറുപിടിച്ച ചൂടൽ എല്ലാവരും കൂടി ചുറ്റും നിന്ന് സംരക്ഷിച്ചിട്ട് എന്നെ ഇപ്പൊ ജയിലിലാക്കോ അല്ലെ സാർ ജയിലൊന്നും പോകുന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ തൊപ്പി മെച്ചി കിടക്കുന്നത് ആ പെങ്കുത്തിന് പൊക്കി ഞാൻ വണ്ടിയെ കരുതിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ദേ ഈ ഫയലിലുണ്ട് സാധിച്ചു പിന്നെ ഈ കൊഞ്ഞാണം പോലീസിന് ബുദ്ധിയിലെന്ന് കരുതി അതൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങ് സാധിച്ചു തൽക്കാലം സാറൊന്ന് മാറിയിരിക്കും പിന്നെന്ത് വേണമെന്ന് നമുക്ക് ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കാം തോമിച്ചവിടെ പോയി ഏ അപ്പുറത്തുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ഹരീഷ്ണ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഐലൻഡിൽ നിന്നും ഹരീഷ്ണ ബോട്ട് അയച്ചിട്ടുണ്ട് തൽക്കാലം നമുക്ക് അപ്പച്ചനെയും കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാം ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട ഒരു അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായ നാണക്കേടാ ഏതായാലും ടോണി സാറിന്റെ ഇന്നത്തെ ബുദ്ധി ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചത് നിങ്ങൾ തന്നെ വിവരം കേട്ട് ഞെട്ടിയിരിക്കുമ്പോഴാ ദൈവം ആ പെങ്കുത്തിനെ എന്റെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിച്ചു അതുകൊണ്ട് ആ ഫയല് കിട്ടി ഇനിയിപ്പോ ആ പെങ്കുത്തിനെ എന്ത് ചെയ്യും രേഖകളെല്ലാം കിട്ടിയില്ലേ ഇനി അതിനെ പറഞ്ഞു വിടുന്നല്ലേ നല്ലത് ഏടാ കോന്ത ആ പെങ്കുത്തൻ കാണാൻ ചെന്ന് ഞാനാണ് പിടിച്ചോണ്ട് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ തൊപ്പി തെറിക്കും അല്ലേലും ആ സി എ ശിവനും കൂട്ടനും പറയുന്നത് വിൽസന്റെ കൊലപാതത്തിൽ എനിക്കും പങ്കുണ്ടെന്നാ ഏതായാലും അവളെ വിടണ്ടാ കോട്ടിക്ക് ഈ രേഖ അവക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് നമുക്ക് അറിയണം പോകുന്ന വഴിക്ക് കൊന്ന് വലിച്ചു കയറി വെള്ളത്തിൽ താക്കണം സാർ ഞാനും വരണോ എന്താ പേടിയുണ്ടോ
നിനക്ക് എവിടുന്ന ഈ ഫയൽ കിട്ടിയത് പറഞ്ഞിരുന്നു രണ്ട് കുട്ടികൾ വന്നിരുന്നു നീ ഇതിന്റെ കോപ്പി എടുത്ത് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരിജിനാളെ <laughs> 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 